இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க யூடியூப் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இறை வணக்கம் நண்பர்களை நான் உங்கள் சுந்தர பாண்டியன் இயற்கை வாழ்வியல் ஆலோசகர் நண்பர்களை நாம் இன்றைக்கி வந்து சிவகாசிக்கு வந்திருக்கிறோம் சிவகாசியில் மாரஞ்சி தாய் வழி இயற்கை உணவகம்ன்ற ஒரு உணவகத்தை வந்து பார்த்தோம் மிக அற்புதமான முறையில் கடை எளிமையாக இருந்தாலும் அது க கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் போகாதுன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் கடை வேணால் சின்னதாக இருக்கலாங்க ஆனால் அது செய்யக்கூடிய வேலைகள் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா காலையில் நம்ம வீட்டில் நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தணும்னு சொல்லி நம்ம மனைவிகள்ட்டையோ இல்லை தாய் தந்தையர்கிட்டையோ நம்ம ஒரு சொல்லும்போது தொடர்ந்து ஒரு சாறை எடுத்து ஒரு அருகம்புல் சாறு நம்மகிட்ட வரக்கூடிய சக்கர நோயாளிகளுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்கள் சிறுநீரக பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு நம்ம அந்த அருகம்புல் சாறுன்னு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறோம் அந்த அருகம்புல் சாறை வீட்லேயே ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பத்து நாளைக்கு ரெகுலராக எடுத்து கொடுக்குறாங்க பதினோராம் நாள் அருகம்புல் கிடைக்கல இல்லை அந்த அம்மாவால் காலையில் ஏந்திரிக்க முடியல இந்த மாதிரி பல்வேறு காரணங்களால் அந்த அருகம்புல் சாறு ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப சிரமமான சூழல் ஆகிடுது ஆனால் இவர் தாய் வழி இயற்கை உணவகம்ன்ற பேருக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த தாய் வழி உணர்வு ஒரு தாய் மாதிரி இந்த சிவகாசி நகருக்கு ஒரு தாய் மாதிரி அருகம்புல் சாறு நெல்லிக்காய் சாறு பீட்ரூட் சாறு அதான் நீராபானம் அந்த நீராபானம் சுத்தமான பதநீர் அதேமாதிரி சோத்துக்கட்டாழை நெருஞ்சில் சாறு அதேமாதிரி பெருநெருஞ்சில் சாறு இப்படி மனிதனுக்கு வரக்கூடிய எல்லா நோய்களுக்கும் வெட்ட சூடு அதிகப்படியான இது கந்தக பூமி இந்த கந்தக பூமியில் அதிகப்படியாக என்னங்க உஷ்ணம் சல்ஃபர் கண்டென்ட் அதிகமாக உள்ள இந்த நிலத்தில் உஷ்ணம் சார்ந்ததுக்கு பெருநெருஞ்சில் சாறுன்னு ஒன்று போட்டிருக்காங்க அந்த பெருநெருஞ்சில் சாருங்க வீட்டில் நீங்கள் குப்பையாகவும் களையாகவும் பார்க்கக்கூடிய எல்லா செடிகளையும் இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான முறையில் பானமாக மாற்றி கொடுக்குறாங்க அப்போ சிவகாசியில் மருத்துவமனைகளில் வேலையை வந்து குறைக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை தான் நம்ம மாரஞ்சி செஞ்சிட்ருக்காங்க சிவகாசிக்கு நம்ம மக்கள் வரும்பொழுது இயற்கை சார்ந்த ஆர்வலர்கள் இந்த இயற்கை மருத்துவத்தின் மீது நம்பிக்கை உள்ளவங்க மரபு சார்ந்த உணவுகள் மீது நம்பிக்கை உள்ளவங்க சிவகாசிக்கு வரும்போது அவசியம் இந்த ம தாய் வழி இயற்கை உணவகத்துக்கு வந்தீங்கன்னா மதிய உணவு உணவு கொண்டு வரகரிசியில் உணவு தயார் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்படி ஏதாவது ஒரு வெரைட்டி அதே மாதிரி இது எதையும் எந்த ஒரு ஃபார்முலாவையும் அவங்க பதுக்கலை எல்லாத்தையுமே வெளிப்படையாக அறிவித்து கொடுத்துட்டாங்க எல்லாத்தையும் வெளிப்படை வெளிப்படையாக அறிவித்து கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம முளக்கட்ட தானியத்தை பற்றி பேசுகிறோம் இன்றைக்கி இன்றைக்கி சத்து குறைபாடுன்னு சொல்லி இன்றைக்கி ஒரு ப்ரெக்னன்ட் லேடிஸ் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அயன் டேப்லெட்லேருந்து மெக்னீஷியம் இந்த மாதிரி ஜிஎல்ஏ ஃபோலிக் ஆசிட் டேப்லெட்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்க போலிக் ஆசிட் டேப்லெட் தேவையே கிடையாது சா பாருங்கள் ஒரு கம்பு அது கூட நிலக்கடலை கேரட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு முளைக்கட்டிய தானியம் இதில் ஐம்பூத சக்தி இருக்குது இதை வணிக நோக்கம்ன்றது அதாவது இப்போ ஒரு சுய சுய நோக்கத்தோடு அதாவது சுயநலத்தில் ஒரு பொதுநலம் பொதுநலமாகவே செஞ்சுன்னா தொடர்ந்து செய்ய முடியாது சுயநலம் ஒரு குறைவாகவும் பொதுநலம் அதில் அடங்கியிருக்கு அப்போ இதை வணிக நோக்கம்னு நீங்கள் பார்க்காம செய்கிறத நல்ல தொழிலை செய்யக்கூடிய நம்ம மாரஞ்சிக்கு நம்ம இயற்கை ஆர்வலர்களும் இந்த பகுதியில் இதை பற்றி தெரியாத சிவகாசியில் எத்தனையோ பேர் இருக்கலாம் பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு தெரியும் தெரியாத ஒரு சிலர்களும் இந்த வீடியோஸ் மூலியமாகவும் பயன்படுத்திங்க நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரெக்னன்ட் லேடிஸ் எல்லாரும் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு முளை கட்டிய தானியங்கள் தொடர்ந்து உங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி எப்படின்னா நம்ம உலகம் எப்படி இயங்கிட்டுருக்குன்னா வேகமாக கீ கொடுத்தாச்சு சாவி கொடுத்தாட்டாச்சு அப்போ வேகமாக ஓடக்கூடிய ஒரு சூழலில் இருக்கிறோம் இதெல்லாம் ரெகுலராக ஒரு மனிதன் செய்ய முடியாது அப்போ ரெகுலராக செய்கிறத ஒரு ஒரு தொழிலாகவே எடுத்துக்கிட்டு சேவை மனப்பான்மையோட இந்த விஷயத்தை பண்ணிகிட்ருக்காங்க நாம் இதுக்கு பெருவாரியான ஆதரவு கொடுக்கணும் பயிற்சி கொடுக்குறாங்க இந்த இயற்கை உணவை நீங்கள் எப்படி தயார் பண்ணுறது என்னென்ன வெரைட்டி இருக்குது அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூறு வெரைட்டிக்கு மேலே உணவே சொல்கிறாங்க இயற்கை உணவு நீங்கள் மூ அப்பன் வந்து தன்னுடைய குஷ்டத்துக்கு இந்த குஷ்ட நோய்க்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க வெறும் தேங்காய் வாழைப்பழம்ன்றதை சாப்பிட்டு தன்னுடைய உடல் நோயை சரி பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஆசிரமத்தில் போய் நீங்கள் தங்கி அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்வியல் முறையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு முறை இருக்கும்போது இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னா இந்த முறையை வெளிப்படையாக அறிவித்து கொடுக்குறாங்க எதையுமே ஒளி மறைவில்லை பயிற்சி பெற விரு விரும்புகிறவங்க நம்ம மாரஞ்சியை தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா இந்த இயற்கை உணவும் இது நாடு முழுக்க பரவணுங்க இந்த நாடு பாரத தேசம் பல்லாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு ஆரோக்கியமான தேசமாக இருந்தது இன்றைக்கி நோயின் பிடியில் எல்லோரும் இருக்கோம் பணக்காரர்லேருந்து பணக்காரர்லேருந்து ஏழைலேருந்து எல்லாருக்கும் நோய் இன்றைக்கி சக்கர நோய் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அது பேரே வந்து இப்போ ஜ பணக்கார நோயின் பேர் இன்றைக்கி எல்லா சகலர் உழைக்கக்கூடிய வர்க்கத்திற்கு கூட இந்த நோய் வந்திருக்கு அப்போ இந்த நோய்க்கு அ
அந்த அடிமை கல்வி சிலபஸை வச்சு நீங்கள் எந்த உலகத்தில் எந்த மாற்றத்தையும் உருவாக்க முடியாது அப்போ மாற்றத்தை உருவாக்கணும்னா இது இதுக்காக அவர் தன்னுடைய வாழ்நாளை இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு ஒவ்வொரு இன்றைக்கி இந்த பாருங்கள் கையில் ஒரு கொழுக்கட்டை வச்சுருக்கிறேன் ஐயா கொடுத்தது தான் இப்போ இந்த கொழுக்கட்டைக்கு இப்போ கொழுக்கட்டைனா வீட்டில் இருக்கவங்க அரிசி மாவு போட்டு செஞ்சுருவாங்க ஆனால் சுவையாக செய்கிறதுன்றது ரொம்ப சிரமமான விஷயமா இருக்குது இதை குழந்தைகளும் பெரியவங்களும் முதியவர்களும் நாக்கில் சுவை இல்லாதவங்களுக்கு கூட சுவையை உணரக்கூடிய வகையில் ஒரு உணவை தயாரித்து நல்ல முறையில் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான பயிற்சியும் தர காத்துட்ருக்காங்க தமிழ்நாடு முழுக்க வேலை வாய்ப்பு இல்லை படிச்சுருக்குறோம் ஆனால் இந்த அந்த தொழிலில் எனக்கு திருப்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க கூட இந்த இயற்கை மருத்துவம் இயற்கை உணவு தயாரிப்பு குறித்து பயிற்சி இருக்குது புத்தகங்கள் நிறைய எழுதியிருக்கிறாங்க அவர்களுடைய வீடியோஸ் நிறையா இருக்குது இதெல்லாம் தேடி தெரிஞ்சு நம்ம பகுதியில் தமிழ்நாடு முழுக்க நம்ம பகுதியில் இது மாதிரி ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கணும் இன்றைக்கி பெரும்பான்மையான குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஹச்சிபி இல்லை யாரை கேளுங்க படித்தவங்க படிக்காதவங்க யாரை வாக்கு கேட்டாலும் ஏதோ ரத்தம் இல்லையாம்பா ஏழை ஒன்றும் இப்போ தெரியாதவங்க சொல்லுவாங்க ரத்தம் இல்லைங்க உடம்புல இன்னும் சில பேர் ரொம்ப விவரமானவங்க ஹியூமோக்ளோபின் இல்லைங்க என் உடம்புல ஹச்பி லெவல் எட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஆறுகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தேடி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க பீட்ரூட் சார் எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனால் சாப்பிட்ற முறையில் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இதை சுவையாகவும் இதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை துப்ப மாட்டாங்க விரும்பி கேட்பாங்க அப்போ இது அந்த சுவையாக மாற்றக்கூடிய ஒரு முறை பாருங்கள் நம்ம தமிழருடைய வாழ்வியல் முறையில் நலபாகன்னு ஒரு முறை இருக்குது நலபாக நூல் இருக்குது பீமபாகம்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ நலபாகம் இந்த நூல் இன்றைக்கி இருக்கான்னு கேட்டால் நலபாக நூல் தஞ்சை சரஸ்வதி மகாலில் அந்த நூல் பாதுகாக்காவாக வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் நலபாகத்தை ரீஎடிஷன் இன்னும் பண்ணலை பீமபாகம்னு ஒரு நூல் இருக்குது இப்போ ஐயா செய்கிறது பீமபாகம் அது எப்படி அவங்களுக்கு இந்த மரபு வழியாக கடத்தப்பட்டிருக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த அறிவு கடத்தப்பட்டு தாய் வழியாக வந்திருக்கு அதனால தான் இதை சுவையாக உங்களால் கொடுக்க முடியுது நம்ம வீட்டில் பீட்ரூட் சாறு இந்த மாதிரி போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஹச்பி லெவல் குறைஞ்சாலும் பரவாயில்லைங்க பீட்ரூட் சாறு வேண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவோம் ஆனால் இந்த ஹியூமோக்ளோபின் சொல்லக்கூடிய சிகப்பணுக்களை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த பீட்ரூட்டில் இருக்குது அதை அவ்வளோ சுவையாகும் திகட்டாது இன்னொரு டம்ளர் கேட்டு வாங்கி குடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வச்சுருக்கிறாங்க இந்த பீட்ரூட்டில் என்னென்ன சேர்த்தா அது சுவையாக சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு முறையில் இந்த பீட்ரூட் சாறு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி பீட்ரூட் சாறு அதே மாதிரி இந்த இதை வந்து வீட்டில் செய்யக்கூடிய உங்களுக்கு எதுவுமே வணிக நோக்கம் கிடையாங்க இந்த ஊருக்காரங்க யார் வேணாலும் வந்து எங்கள் பீட்ரூட் சாறு எப்படி போடணும் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க வீட்டில் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் நமக்காக உழைக்கிறாங்க இதை பயன்படுத்திங்க இந்த பீட்ரூட் சார் ஹச்பி லெவல் ஹீமோக்ளோபின் குறைஞ்சவங்களுக்கு சிகப்பணுக்கள் கம்மியாக இருக்கிறவங்க உடம்புல ரத்த சோகைன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் முகம் வெளுப்பாக இருக்கும் அதுவும் குறிப்பாக மாதவிடாய் காலத்தில் பெண்களுக்கு ரத்த இழப்பு ஏற்படும் போது அதை ஈடு செய்யக்கூடிய ஒரு பானம் தொடர்ந்து இதை சாப்பிடும் போது இடுப்பு வழி இருக்காது அந்த பெரும்பாடுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் மாதவிடாய் காலங்களில் பெண்களுக்கு வரக்கூடிய அடி வைத்து வழி முதுகு வழிக்கு சிறந்த தீர்வு இந்த பீட்ரூட் சாறு அதே மாதிரி அதே மாதிரி இந்த பீ பீட்ரூட் சாறு சாப்பிடலாம் ரத்த சோக உள்ளவங்க முகம் வெளுத்து போயிருக்கும் உதடெல்லாம் வெளுத்து போயிருக்கும் நாக்க வெள்ள நீட்டினா வெள்ளையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சூழலில் கூட இந்த பீட்ரூட் சாறு அந்த ஹச்பி லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றது மூலிமா நோயை தடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி பாருங்கள் மதுரையில் ஃபேமஸ் ஆனது ஜிகர்தண்டான்னு சொல்லுவாங்க மதுரைக்கு நிறைய ஃபேமஸ்ஸு வடிவல் சொல்கிற மாதிரி ஜிகர்தண்டாவும் ஃபேமஸ்ஸு அதே மாதிரி சிவகாசியில் நம்ம மாரஞ்சியோட தாய் வழி இயற்கை உணவகத்தில் இயற்கையான ஜிகர்தண்டா அந்த ஜிகர்தண்டாவில் இயற்கையான பொருள் சேர்த்தாலும் அதில் ஐஸ்கிரீமு இன்னும் சொல்லக்கூடிய எமுல் சிஃபர்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஐஸ்கிரீமில் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொருள் எமுல் சிஃபர் அப்படின்றது எமுல் சிஃபர்ன்றது என்னென்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் மாட்டினுடைய கொழுப்பு இதை தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் ஐஸ்கிரீமை விரும்புறதில்ல ஆனால் இயற்கை முறையில் எமுல் சிஃபர் எதுவுமே சேர்க்கப்படாமல் சோத்துக்கத்தால் பீட்ரூட்டு தேங்காய் பால் இதெல்லாம் சேர்த்து இதையெல்லாம் சேர்த்து இயற்கையான ஜிகர்தண்டா செஞ்சுருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி குழந்தைங்களும் பெரியவங்களும் விரும்புகிற முறையில் இந்த இயற்கை ஜிகர்தண்டா சிவகாசியிலேருந்து உருவாகிருக்கு இது தமிழ்நாடு முழுக்க இந்த மாதிரி உணவின் மூலிமா மனிதர்களை கொல்லக்கூடிய உணவுகளை இன்றைக்கி தயாரித்து கொடுத்து ஒரு சமுதாயத்தையே அழிச்சிக்கிட்டு எல்லாரையும் நோயாளியாளர்களாக ஆக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்வியல் முறை போயிட்ருக்கு அதுலேருந்து
இந்த ஒரு பாத்ரூம் இருக்கு தந்துடுறாங்க